Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодняшнее видео посвящено конференциям, ассамблеям, всем этим сборищам мастеров, где они получают информацию. Конференция вообще достаточно здравая вещь, которая предполагает, что вы получите достаточно много полезной информации. Это происходит не всегда, и я помогу вам отличить ту конференцию, на которую стоит идти, от той, на которую вы просто потратите свое время и деньги. Первый тип конференции – это конференции, организованные производителями оборудования и расходных материалов. Казалось бы, отличная идея получить информацию с первых рук и узнать о новинках, которые помогут вам работать еще качественнее. К сожалению, по моему опыту, подобные конференции заканчиваются просто тратой вашего времени и денег. Как же они устроены, эти конференции? Есть очень интересные мастера, очень популярные в данный момент, очень классные. Обычно их ставят в конец дня, либо в конец вообще последнего дня вообще всей конференции. Обычно 100% зрителей, они с самого начала сидят воодушевленные, смотрят. В это время, в самом начале, будут псевдозвезды, которые всегда открывают конференции, всегда там присутствуют, без них не обходится ни одна, потому что ну, к началу приходят практически все, особенно в первый день, и в любом случае зал их посмотрит. Потом будут такие мастера-середнячки, это либо наши российские мастера хорошие, либо импортные мастера, потому что заграничное имя, оно уже подразумевает, что там будет что-то интересное, там крутое, новинки какие-то, хотя на деле это не так оказывается. И в конце дня только будут такие топ-мастера, прям классные, на которые, к которым обычно люди едут и платят большие деньги к ним, чтобы попасть за, за мастер-класс. И в итоге получается за 2-3 дня ассамблеи либо конференции вы покупаете мастер-класс там 3-4 человек классных мастеров за, ну как бы оптом берете получается. А все остальное время вы сидите и слушаете, как ангажированные производителями пигментов, аппаратов и каких-то других материалов для перманентного макияжа люди наши импортные рассказывают вам, как они даже не показывают, они обычно просто со слайдами рассказывают, как это правильно должно быть, и это только может случиться, если вы купите у них этот супер аппарат или супер пигмент. Самое прикольное, что вот эти звезды приглашенные, ангажированные, которые говорят, что они делают эти работы этими пигментами, машинками и так далее, на деле почти все не работают ими, они просто их продают. В одной из конференций, в которых я принимала участие, меня попросили не работать по сути, тем оборудованием, которым я привыкла работать. Мне сказали, пожалуйста, не используй переходник на биотек, потому что если я скажу об этом всему залу, а если еще это покажут где-то там, а, кто-то снимет и разойдется в сети, то, соответственно, это уронит им просто продажи их модулей. Соответственно, целью именно этих конференций является продажа вам же а, не самых лучших решений, но обычно самых дорогих для работы в перманентном макияже. И при этом цензура организаторов вырезает действительно интересные важные находки мастеров, которые помешают им продавать свое оборудование. Второй из минусов таких конференций – это то, что производители пытаются продвигать своих ангажированных мастеров, которые не делают качественных работ и являются на деле очень посредственными середнячками. Либо, как показывает мой опыт посещения конференции, они пытаются заполнить образовавшиеся пустоты, потому что не так уж и много реально хороших мастеров, а чем-то занять 2-3 дня с утра до вечера нужно. И они заполняют их какими-то непонятными мастерами. Я задавала вопрос на последней московской ассамблее, я говорю, зачем, почему этот мастер здесь, он делает ужасную работу. На что мне ответили, мы пригласили ее и ей подобных для того, чтобы вы поняли, насколько вот вы в России мастера выше уровнем, чем европейские. Единственный плюс таких конференций, это то, что вы можете познакомиться с большим количеством других хороших мастеров, обмениваться опытом. Вот последнее прикольное нововведение, это то, что в мессенджерах создаются чаты, где 200-300 человек, все мастера, и все делятся каким внутри уже потом, даже после ассамблей, своим опытом. Второй тип конференции, это конференции, созданные профессиональными мастерами, которые не ангажированы вообще никакими производителями, никаких пигментов, машинок, ничего вообще. На них приглашаются обычно мастера, которые которые действительно делятся правдивыми своими фишечками, очень полезными, не скрывая ничего и не пытаясь продать вам 
какое-то оборудование. Например, вот последняя была такая в Алмате, она Раджумашева собрала кучку хороших мастеров, они там все поделились информацией. Насколько я поняла, я там не была, но по отзывам было очень круто и информация была действительно полезная. Нужно понимать, что производители это неплохо, это хорошо, там куча новинок, машинки бывают действительно хорошие, но когда производитель становится цензором таких мероприятий, отсекается много слишком информации, новой, полезной, хорошей, и это превращается в такое болото, которое мигрирует из города в город, одно и то же, одна и та же кучка мастеров, одна и та же кучка информации и ничего нового интересного. Если у вас есть что сказать по поводу конференций или вы хотите принять участие в организации или как тренер, найдите меня в социальных сетях, Facebook, Контакт и мы продолжим с вами общение там. Подписывайтесь на наш канал, пишите вопросы в описании к этому видео. Напомню также про регулярные перископы, где вы в прямом эфире можете получить ответы на вопросы о тонкостях проведения процедур и много всякой информации. Спасибо за просмотр, всем пока!